Se uma imagem pode representar um som, nesse estilo não há espaço para dúvidas. Para entender por que dreadlocks e três cores representam um reggae, é preciso estudar a história de uma pequena ilha no Caribe. Com pouco mais de 2 milhões e meio de habitantes, a Jamaica é o berço de uma grande criatividade musical. A partir da conquista da independência do país em 1962, as tradicionais festas chamadas de Sound System reforçavam a identidade nacional tocando músicas jamaicanas. Muito antes do reggae, um estilo bem dançante com ritmo marcado pela guitarra ou piano e riffs acentuados nos metais tomou conta da Jamaica. Era o surgimento do ska, baseado no jazz e no R&B, o ska tomou conta dos bailes da década de 50. Depois do ska, um outro estilo ainda ganharia espaço antes do nascimento do reggae. Com um andamento mais lento que o ska, uma linha de baixo mais marcante e a presença da voz do primeiro plano, ao invés dos metais característicos do ska, surgia o rockstead. O estilo se tornou bastante popular na década de 60 e é considerado o pai do reggae. No final da década de 60 surge então uma maneira mais lenta de tocar o rockstead. Era o nascimento do reggae. Mais que entretenimento, o reggae era uma poderosa força de expressão contra a opressão, o preconceito e a desigualdade social, colocados em palavras e ritmos. O reggae também está intimamente ligado ao movimento Rastafari, uma crença que valorizava a cultura africana e a paz. As cores verde, amarelo e vermelho são seu símbolo e fazem referência à bandeira da Etiópia, que teria na figura de seu imperador, o Messias Rastafari. Quanto à sua característica sonora, tanto o ska quanto o rockstead e o reggae são ritmos sincopados, ou seja, contam com uma marcação forte em seu tempo fraco. A efervescência musical jamaicana foi capaz de criar um jeito próprio de produzir música. Sua inovação caiu nas graças do público. E o que era antes restrito a uma pequena ilha do Caribe, tomou o mundo e influenciou diversos grupos, inclusive no Brasil. Brasil. 